வாழ்க்கையில ஜெயிச்சே ஆகணும்னு டெய்லி நம்முடைய நாளை தொடங்குறது இல்லை ஆனா நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க நமக்கு அந்த அழுத்தத்தை கொடுக்குறாங்க ஜெயிக்கிறது தான் வாழ்க்கைன்னு நம்பி நாமும் ஓட ஆரம்பிக்கிறோம் அதுக்காக பல விஷயங்களை சகிச்சுக்கிறோம் இந்த ஓட்டத்தையும் சகிப்புத்தன்மையையும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சந்திச்சுட்டு பந்தய குதிரை மாதிரி ஓடிட்டே இருக்கிறோம் இதுல வெற்றி இல்லாட்டி தோல்வி இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை பயணப்படுத்தும் அந்த வெற்றி தோல்விய மறைமுகமா சந்திக்கிறது ஒரு தரப்பு வெற்றியா தோல்வியா பார்த்துடலாம்னு நேரடியா சந்திக்கிறது ரெண்டாவது தரப்பு அதுல இப்போ ரெண்டாவது தரப்பை தான் பார்க்க போறோம் வெற்றியா தோல்வியாங்கிற கேள்வியில தான் இவங்க இந்த நாளைய துவக்கிறாங்க ஆடியும் பார்த்துடுறாங்க அதுக்கு அவங்க கிட்ட இருக்கிற களம் தான் ரேஸ் கோர்ஸ் ஜெயிச்சே ஆகணும்னு கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ்க்கு டெய்லி ஒரு பெருங்கூட்டம் இன்னைக்கும் வந்துட்டு தான் இருக்கு அவங்கள பத்தியும் அங்க ரேஸ் எப்படி நடக்குதுங்கிறத பத்தியும் தான் இந்த ஆவணப்படம் இப்போ பந்தயம் விளையாடுறவங்களை பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி பந்தயத்துல ஓடுற குதிரைகளை பத்தி பாக்கலாம் மொத்தம் ஆறுநூறு குதிரைகளுக்கு மேல கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ்ல இருக்கு குதிரைகள் பந்தயத்துல ஓடுறதுக்கு எப்பவும் அதுக்கான தகுதியோடு இருக்கணும்னு தினமும் பயிற்சி கொடுக்கறாங்க காலைல ஃபோர் தேர்ட்டிக்கெலாம் குதிரை கிராசிங் ஆகும் நைன் ஓ கிளாக்லாம் க்ளோஸிங் ஆகிடும் எமர்ஜென்சி குதிரை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போத்த மாட்டோம் தான் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணுவோம் டென் தேர்ட்டிக்கெலாம் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் மற்றபடி இங்கே டிராஃபிக் வந்து ஹெவியாக இருக்கும் வண்டி ஸ்டாப் பண்ண இருப்பது தான் நாங்கள் குதிரையை அனுப்புறது அங்கேருந்து பதில் விசில் வரும் அடுத்தது மூணாவது விசில் வரும் அன்னைக்கு ரேஸ்ல ஓடுற குதிரைகளுக்கு மட்டும் ஓய்வு மத்த குதிரைகளை எல்லாம் காலையிலேயே பிராக்டிஸ்க்கு கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க அந்த குதிரைகளோட ஓனர்ஸ் இதுக்குன்னு தனியா ஆளுங்களை வச்சு குதிரைகளை பராமரிக்கிறாங்க இந்திக்காரர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் தமிழ் ஆளுங்க ரொம்ப கம்மி தான் இந்த லைன்ல டைமிங் கத்தால நாலு அஞ்சு மணி இங்க வரணும் எட்டு மணி எல்லாம் மஞ்சிரும் சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு வரும் ஆறு மணி மஞ்சிரும் வட இந்தியர்கள் இல்லாத இடமே தமிழ்நாட்டில் இல்லங்கிறதுக்கு கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸும் ஒரு பெரிய உதாரணம் தான் முன்னாடி தமிழர்கள் செய்துட்டு இருந்த வேலைகளுக்கெல்லாம் ஒரிசா உத்தரப்பிரதேசம் இங்கிருந்தெல்லாம் ஆளுங்க வந்துட்டாங்க மாசம் ஏழாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் இங்கேயே தங்கள்னு இந்த பகுதியையே தன் கிராமமாக நினச்சி இவங்களும் வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் குதிரைகளுக்கு கொடுக்கப்படுது பந்தயத்துக்காகவே குதிரைகளை தயார் செய்யப்படுறது அதோட இயல்புக்கு எதிரானது இல்லையா Uh, basic nature is to run but races we have just domesticated them we are focusing them chumma odradoda seri or competitive a odato nu solittu that's why we brought them into racing and not all horses are for racing there is a special uh, variety called the thoroughbreds so they are bred generations to generations and everything and only they are used they have the speed and the stamina basically gudring vand romba gentle beasts they are very loving and so one or two are little hyperets again they've been treated wrongly or something like that so and the mind la irukku but otherwise they are very friendly animals angirundhu kudiraigal paramarikapadra kottagikku ponom
இது ஆக்சுவலி டூ இயர் ஓல்டாக ஓனர்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க நம்ம கிட்டே அது எடுத்துக்கு நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டு வி ஹாவ் டு ட்ரெயின் தெம் அதை ட்ரெயின் பயிற்சி கொடுத்து ஸோ ஒன்றுமே தெரியாத வரும் இருங்க ஜாக்கிங்கில் உட்கார வச்சு அதுக்கப்புறம் மெல்ல மெல்ல மா ட்ராட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ட்ராட்டிங் பண்ணி ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எயிட் மந்த்ஸ் ஆகும் ஒரு குதிரை ரேஸில் ஓடுறதுக்கு ஜாக்கிஸ் இது ஹையஸ்ட் இது ஊது ரைட்ஸ் இது அவங்களே குவாலிட்டி இருக்கும் கொஞ்சம் பெட்டர் ரைடர்ஸு இது தென் ஒர்க் ரைடர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தே கால் ரைடிங் பாய்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஒர்க்கு தான் பண்ணுவாங்க அவங்க மார்னிங் ட்ராக் ஒர்க் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஜாக்கிங்க ஓட்டுறதுக்கு ஜாக்கிங்க அவங்களுக்கு லைசன்ஸ் ரெஸ் கிளப் ரேஸ் கிளப் லைசன்ஸ் கொடுக்கும் அவங்க திறமையை பொறுத்து லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஜாக்கிஸ் த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஜாக்கி லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க அது வரையும் ஒர்க்கிங் பார் ரைடிங் பாயாக ஒர்க் பண்ணுவோம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினர் வந்து ட்ரைனிங் பண்ணிவிட்டு குதிரைக்கு லன்ச் பண்ணி குதிரை உட்கார வச்சு ட்ராட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பார் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க குதிரையை சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ராட்டில் ட்ராட்டு ஆக் பண்ணுறது அப்புறம் கெண்டர் அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்ட் கெண்டர் ஃபாஸ்ட் ஒர்க்கு பேஸ் ஒர்க் அப்படி சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு பேஸ் ஒர்க் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் கேட் கேட் எல்லாம் பண்ணுவோம் ஆனால் எல்லா இன்ஜெக்ஷனுமே ட்ரெயினோட ஓன் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லி பண்ணிட்டு தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை நாங்கள் குதிரமாவில் உட்காந்து குதிரமாவில் பண்ணி காட்டுவோம் அவ்வளோதான் நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி குதிரையும் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு வரோம் எங்ககிட்ட இது வந்து குதிரைக்கு டேப் பண்ணுறது அடிக்கிற சும்மா இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ப்யூ ஃபாஸ்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இது கரெக்டாக இதில் அடிப்போம் பேக் அண்ட் இடுப்பு மேலே ஆமாம் சும்மா டேப் பண்ணுறதுக்கு தான் எது சொல் மூணு முறை மூணு முறை ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு எனக்கு முட்டி ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு கழுத்து ரெண்டு முறை நெக்கில் ரெண்டு முறை ஃப்ராக்சரு அதுக்கப்புறம் இடுப்பு ஒரு முறை சஸ்பென்சரி இதாகிச்சு அதனால் வீட்டில் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஏன் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிற சொல்லுவாங்க என்ன எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லா இதுலேயுமே எதுவும் சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா கேரண்டி இல்லை டைம் இருக்கிற நல்லா இருக்கும் இல்லையா ரேஸ் நடக்க போகிற நேரம் மதியானம் ரெண்டு மணி அந்த நேரம் நெருங்கும் பொழுது சைக்கிளு காரு பஸ்ஸுன்னு அதில் கிளம்பி வர்றவங்களும் கிண்டி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கி அவசரமா உள்ள வர்றவங்கன்னு கூட்டம் சேர ஆரம்பிக்குது ரேஸ் நடக்க போகிறது மதியானம் ரெண்டு மணினா காலையில் எட்டு ஒம்பது மணிக்கே ஒரு தரப்பு இங்கே வந்து உக்காந்துடுறாங்க எக்ஸாம் ஆளுக்கு முன்னாடி மாணவர்கள்லாம் குனிந்த தலை நிமிராமல் புத்தகத்தை புரட்டுறது மாதிரி மைதானத்துக்கு வெளியே ஆள் ஆளுக்கு கையில் பேனாக வச்சுக்கிட்டு ரோஸ் கலர்லேயும் நீல கலர்லேயும் உள்ள காகிதங்களையும் கால்குலேட்டர் அளவில் புத்தகத்தையும் உற்று பார்த்தபடி மணக்கணக்கு போட்டுட்ருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷம் ஆடிட்டுருக்கோம் நான் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக ஆடுறேங்க இது சும்மா நம்ம ஒரு பொழுதுபோக்காக நம்ம விளையாடுறோம் ஆனால் எங்கிட்ட எந்த பழக்கமும் கிடையாது சிகரெட் இகரேட்டு பீடி கீடு எல்லாம் அந்த டைம் பாஸ் ஆடுவேன் ஏதோ வருவேன் ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் தருவேன் விளாடுவேன் விட்டுட்டா விட்டுட்டா விட்டுட்டு தான் போனது போனது தான் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை அலாடி அலாடி வெல்கம் ரேஸ் கோஸ்ட்ல யாரும் கூப்பிடுறது இல்லை நம்மளா விரும்பி விட தான் நம்மளா பார்த்து விளையாடணும் நம்மளா பார்த்து ஜெயிக்கணும் குதிரையில் இங்கே கட்டுறது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ஒரு கலெக்டருக்கு படிக்கிறத விட ஒரு பெரிய படிப்பு இது யா அதாவது ஒரு கலெக்டர் படிக்கிறத வந்து ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி புக் வாங்கினா போதும் நாலு வாட்டி கூட படிச்சுக்கலாம் இது அப்படி கிடையாது டெய்லி புக் வாங்கணும் டெய்லி பேப்பர் வாங்கணும் டெய்லி பேனை வாங்கணும் வந்தால் ஒருத்தம் வரலன்னா போட்டோம் நிச்சயமா வீட்டில் என்ன சண்டைகளை வரும் பேசுவாங்க அதை வாங்கினா பேசுவாங்க யூடியூப் அது வாங்க இது வாங்கினாங்க கையில் காசு இருக்காது இருக்கிற காசு வச்சு இதுனா ஒரு நூறு ஐம்பது வச்சு விளையாட்டு அடி போயிடும் வந்துட்டான் ரேஸ் ஆடுறவங்களுக்கெல்லாம் நோ ப்ராப்ளம் கோயிலுக்கு போகிற மாதிரி உண்டி எல்லாம் காசு போட்டால் கணக்கு உண்டா அது மாதிரி உண்டி தான் இடம் வாரத்தில் இல்லாட்டி மாதத்தில் ரெண்டு முறை மட்டும்தான் கிண்டியில் ரேஸ் நடக்குது மற்ற நாட்கள்லாம் பெங்களூர் மும்பை கொல்கத்தா மைசூர்னு இந்த ஊர்லலாம் ரேஸ் நடக்குது அங்கே நடக்கிற பந்தயத்தை கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ் உள்ள இருக்கிற டிவியிலேயே பார்த்தபடி பணம் கட்டி ஆடுறாங்க
டிக்கெட் வாங்கி ஆளுங்க உள்ள நுழையிறாங்க சரி அங்க என்னதான் நடக்குதுன்னு நாங்களும் போனோம் போனா ஏதோ ஒரு பழைய தேட்டருக்குள்ள போன மாதிரி ஒரு உணர்வு வட்ட வடிவில கூடாரமா இருந்த பெரிய அறைய சுத்தி இரும்பு கம்பியில செய்யப்பட்ட கூண்டுகள் அந்த கூண்டை சுத்தி சின்ன சின்ன கூண்டுகள் அது உள்ள ஆட்கள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க அதுதான் பணம் கட்டுற இடம் ஒயின் ஷாப் மூடுற நேரத்துல ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சு பிடிச்சு பணம் கொடுத்து பாட்டில வாங்குற மாதிரி பணம் கட்டி டிக்கெட் வாங்குறாங்க இளைஞர்கள் நடுத்தர வயசு உள்ளவங்க வயசானவங்கன்னு எல்லா தரப்பும் அவங்க கூடியிருந்தாங்க குதிரைகள் வெற்றி இலக்க நெருங்கி ஓடி வரும்பொழுது கடைசி பந்தில் நாலு ரன் எடுக்கிறத பார்க்கும் கிரிக்கெட் ரசிகன் போல பதட்டத்தோடவும் பயத்தோடவும் டிவியை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க தான் பந்தய கட்டின குதிரை தோத்துடுச்சுன்னு கலங்கி போய் தலையில கை வச்ச பல பேர் அங்க பார்க்க முடிஞ்சது இன்னொரு பக்கம் ஒருத்தரோட வெற்றி கூச்சல் தான் பணம் கட்டின குதிரை தோத்து போனதும் பாய்க்கெட்ட துழாவி வேற எதுவும் பணம் இருக்குதான்னு பார்த்து அடுத்த குதிரைக்கு கட்டுறாங்க அவங்க ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப கவலையா இருந்தது கல்கத்தா ரேஸ் முடிஞ்ச உடனே அடுத்தது சென்னை ரேஸ் சில பேர் இதை டிவிலேயே பார்த்து இல்லாமல் அங்கேயே உட்காந்துடுறாங்க மற்றவங்க எல்லாம் கேலரிக்கு வராங்க இப்ப சென்னையிலே ரேஸ் நடக்க போகுது குதிரை பந்தயம் நடக்கும் கேலரிக்கு நாங்க போனோம் அரை மணிக்கு ஒரு தரம்னு மொத்த எட்டு பந்தயங்கள் நடக்குது பந்தயத்துக்கு முன்னாடி குதிரைகள் ஜாக்கிகள் இவங்க பேண்டு குழுக்களோட வாத்தியங்கள் இசைக்க ஒய்யார நடையில குதிரைகளை மைதானத்துக்கு கூட்டிட்டு வராங்க பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய் நாற்பது ரூபாய் நூறு ரூபாய் இந்த ரேஞ்சில் எல்லாம் டிக்கெட்ஸ் வாங்கிட்டு எல்லாரும் கேலரிக்குள்ளே வராங்க பந்தயம் ஆரம்பம் ஆயிடுச்சுன்னு ஒளிப்பெருக்கில் அறிவிக்கிறாங்க குதிரைகள் வெற்றி இலக்க நெருங்க நெருங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மனநிலையில் அங்கே இருந்தாங்க லட்சக்கணக்கில் பணம் புழுங்குற இங்க போட்டிகள்லாம் முறையாக நடத்தப்படுதான்னு ரேஸ் ஆட வர்றவங்கக்கிட்டையும் நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர்கள்கிட்டையும் பேசணும் டெல்லி கல்கட்டா ஹைதராபாத் இந்த மாதிரியான ஊர் டிக்கெட்டுங்க ஆச்சா அந்தந்த ஊரில் அந்தந்த கேரடோரில் இவங்க சேர்க்கணும் மெட்ராஸில் அது மாதிரி சேர்க்கறது கிடையாது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அமௌண்ட்டை சேர்க்கறது கிடையாது மெட்ராஸில் வச்சு சேர்த்து ஒரு ஆள் ரெண்டு ஆள்னு இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க டிக்கெட்டை அதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நாலு ஆள் அஞ்சு ஆள்னு பிரித்து போட்டு எடுத்துடுறாங்க வருது <laughs> நீங்களே <laughs> பார்க்கலாம் <laughs> ஒரு நாலு ரேஸ் பார்த்தா எவனா பிடிக்கிறானா கொள்றானான்னு தெரிஞ்சு போடுவோம் உங்களுக்கு நாங்கள் இதுக்கான வேண்டிய நல்ல அஃபிஷியல்ஸை வெளியூரில் இருந்தெல்லாம் ஹயர் பண்ணி கொண்டு வந்துருக்கோம் இது போல் இந்த மக்களுக்கு நடுவில் இருக்க சில 
கருத்துக்களை நம்ம மாற்ற முடியாது முடிஞ்சு போயிடுச்சு பொண்டாடி தாலி கூட இருக்காது கோர்ட்ல டிசிஷன் வந்தது இட்ஸ் ராயல் கேம்பிளிங் சுப்ரீம் கோர்ட்ல டிசிஷன் வந்தது பிளாக் மணி இருக்கிற ஆளு கிட்ட அழிக்கிறதுக்கு இடம் இது அதால அவங்க கூட போட்டி போடக்கூடாது நம்ம பத்தனாறு வேலை செய்வேன் வேலை செஞ்சுட்டு அப்படியே தந்து விட்டுருவேன் சாப்பிட கூட போக மாட்டேன் ஆனால் டிக்கெட் போட்டு நான் அடிக்கும் அடிக்கும்னு போட்டு ஒன்றுமே அடிக்கும் போது ரெண்டு குறை பாஸ் ஆகுது ரெண்டு லட்சம் பாஸ் ஆகும் ஒரு லட்சம் பாஸ் ஆகிடும் அதில் நாலு ரன்னர் அவுட் ஆகிடும் நிறைய பேர் தற்கொலை பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ பேர் வாழ்க்கை அடுத்து நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் சொல்லாமல் ஊரை விட்டு ஓடியிருக்காங்க அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் மலை விட்டேன் ரெண்டே கால் கிரௌண்டு விளைச்சல் ஒரு கிரௌண்டு வச்சுருந்தேன் பல மாவு ரெண்டு பல்லாவத்தில் ஆறு கால் கிரௌண்டு எல்லாத்தையும் விற்றுட்டேன் வீட்டில் லாஸ் ஆகிட்டு வீட்டில் விட்டு வந்துட்டேன் வீட்டிலேருந்து இப்போ இங்கே இப்போ தீங்கி இருக்கிறேன் ஆமாம் பீச்சில் பார்த்துக்கிறேன் நிறைய விட்டேன் கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்யறேன் கம்பல்சரி இதெல்லாம் வளர விளாடக்கூடாது ஆமாங்க அரசியல்வாதினா தப்பு பண்றான்னு தெரியுது இதனால நம்ம அரசியல்வாதி ஓட்டு போலியா தலை வைத்து நம்ம சைச்சின் போலியா அந்த மாதிரி தான் இதெல்லாம் வேற வழி கிடையாது ஏன்னா பாதி பேர் வந்து இதை புடிச்சு விட முடியாது அதான் பிரச்சனையே சரி சும்மா டைம் பாஸ்க்கு வந்தேன் அதே மைண்ட் செட்டிங் ஆகுது வரும்போது பத்தாயிரம் கொண்டு வராங்க சாதனம் போகும்போது சார் பஸ் ஒரு அஞ்சு ரூபா கிடைக்கு தான் கேட்குறாங்க என் வாழ்க்கை போச்சு குடும்பம் போச்சு எல்லாமே போச்சு நீ நான் தனியாக வாழ்றது காரணம்னா இந்த ரேஸ் கோர்ஸ் வந்தால் வந்து தொட்டு நாசமாக போன தொடர் தான் என்ன என்ன விரோதம் இருந்தாலும் சரி நண்பர்கள் இருந்தாலும் சரி இதில் வராத நான் காலில் வந்து கேட்டு அதெல்லாம் மானப்பா எல்லாம் ஆயிஞ்சவன் தான் கிரானே நான் நல்ல மாயந்தவன்லாம் கிடையாது மாயந்தவன் யாரும் கிடையாது இந்த ஆள் எவ்வளோ குடும்பம்லாம் ஆயிஞ்சு போயிடுச்சு நான் நாம் பார்த்தது கேட்டதெல்லாம் கொஞ்சந்தான் குதிரை பந்தயத்தின் மீது விருப்பமும் இல்லாமல் ஆனால் அதை வெறுக்கவும் முடியாமல் தினமும் நூற்றுக்கணக்கான பேர் இங்கே வந்துட்டு தான் இருக்காங்க சிலர் மட்டும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக பந்தயத்தில் ஓடுற குதிரைகளோட கால்கள் எப்போ நிறுத்தப்படுதோ அப்போ குதிரைகளும் சரி பல குடும்பங்களும் சரி ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையை நோக்கி பயணம் செய்வாங்க அது எப்போ நடக்கும் 